Hello and welcome back to our bodybuilding series. Today I want to show you my leg routine. I want to show you what kind of exercises I do to train my legs. So I hope you have fun and I hope that you can learn something. First things first, before we start, I always do some stretchings and I always stretch the muscles so that I don't get injured. I would recommend for you, I would highly recommend that you also do some stretchings before you actually start exercising your legs. This is very important so that you don't get injured and that you don't hurt yourself because bodybuilding can really injure your muscle and then you actually are in pain and we don't want this. So please do some stretchings, okay? Okay, für die erste Übung werden wir ganz einfach, ganz einfach ja, mit 20 Kilo anfangen und was wir machen wollen, wir wollen jetzt hier an der Handelbank, wie seht ihr da, an dieser Handelbank, wie das steht. Das ist die Handelbank. Da wollen wir so langsam wie möglich das Gewicht mit den Beinen nach oben heben. Dann gehen wir nicht ganz runter, sondern wir gehen in etwa nur bis zur Hälfte runter. Und dann gehen wir wieder schlagartig hoch. Und dann gehen wir langsam runter. Dann gehen wir wieder so langsam wie möglich nach oben. Dann gehen wir auf etwa 70% runter. Und dann gehen wir nochmal hoch und kontraktieren nochmal, weil dadurch bekommen wir einfach eine sehr, sehr gute Kontraktion auf den Muskel. So, I basically start exercising the leg extensions and I start with 20 kilograms. I want to start as slowly as possible, means that I try to actually contract the muscle as much as I can because I want to do the motion as slowly as possible. We go slowly up, we hold it and then we go down to about 70% and then we do a fast contraction, a fast uh, way up and then we go back slowly down where we started and then we do this over and over again. This is actually a really good exercise and instead of starting fast and doing everything very fast, you should try it the slow way and just do it slowly. You will notice a difference and you will notice that this actually burns your muscles a little bit more and that this is just a bigger challenge for the muscles. So as you can see, we're going upward slowly, we're going down to 70%, we're contracting, and then we're going all the way down again. Then up slowly, down to 70%, up again and slowly down. Again, as slowly as possible up, holding it, going down to 70%, contracting, and then going all the way down, as slowly as possible.
Yeah, this actually pretty burns. Brennt ziemlich in den Beinen, ist ein ziemlich gutes Aufwärmprogramm. Auch wenn das schon eine Übung ist, die wirklich ziemlich reinknallt, sage ich mal, zum Aufwärmen. Aber es ist sehr gut, weil dadurch wärmt sich der Muskel schön auf. Man muss nicht immer alles extrem schnell machen. Manchmal kommt es auch einfach darauf an, dass man den Muskel gut fühlen kann und dass man einfach schön in den Muskel reingeht. Meine Meinung, vielleicht hast du ja eine andere Meinung, aber ich habe damit gute Erfahrungen gemacht, vor allem wenn es ums Aufwärmprogramm geht. Okay, wir werden gleich jetzt nochmal den nächsten Satz machen. Dieses Mal werden wir nicht so langsam wie möglich machen. Das machen wir zum Aufwärmen, damit wir schön einfach den Muskel aufwärmen. Jetzt pumpen wir gleich einfach so viele Wiederholungen wie möglich in den Muskel rein. Einfach, dass wir ein bisschen was reinbekommen. So, ich versuche nebenher hier ganz kurz was zu aktivieren. Ich bin gespannt, ob es klappt. Lasst mich ganz... Oh, Noel Rose ist da. Hallo, Noel Rose 2007. Hallo, schön, dass du mit dabei bist. Freue mich sehr, dass du wieder einschaltest. Schön, dass du da bist. Okay. Also, Grüße gehen raus an Noel Rose 2007. Hallo, Noel Rose. Gut, jetzt machen wir den zweiten Satz. Wie gesagt, wenn ihr jetzt Nachrichten in den Chat schreibt, wundert euch bitte nicht, dass ich es nicht lesen kann, weil ich bin jetzt wieder bei der Übung. Bitte, Noel Rose, bitte schön, bitte. So right now, after we have done this exercise as slowly as possible, we actually want to do as many reps as possible with the normal speed. You can see me doing this faster now because after we have warmed up the muscle, we just want to pump some blood in it to actually feel the pump and to get the pump. And this is the reason why we are now focusing on reps with a normal speed. I would recommend that you do this just after you did it very slowly. Just do it with a normal speed and focus on reps. So after warming up my leg extensions, I always train my calves and I used to train my calves in a standing position right here on the Smith machine. Um, on another machine I trained them seated or sitting, but right now at the Smith machine I train them standing. I train every three angles of my calves. This was the first angle and you will see it in a better angle with a better angle um, in the next round just you can just um, look in the video a little bit further to the end there you can see a better angle but always train all three angles that your calves got to get this three-dimensional look you will see it better and you will know what I mean when this video passes on because I actually will change my pants and I will wear short pants and then you can see it better. But right now we are training our calves. Yeah, it's so einfach with the perspective, ne? Machen wir es mal so. So, kann man es gut erkennen? Ich denke schon, oder? Machen wir nochmal die Übung für euch. 80 Kilo. Yeah. <sighs> 
by the way I used to train my calves with 80 kilograms so what you can see there are actually 80 kilograms Sieht ganz schön in Unterschenkeln. Noel Rose, was ist denn eine Treppe? Was macht man? Gehst du die Treppen rauf und runter oder was ist dein Sport? Was bedeutet, was bedeutet Treppe? Magst du uns das in den Chat schreiben und verraten? Ja, Noel Rose mag's verraten. Gehst du also die Treppe rauf und runter? Zum Frühstücken wahrscheinlich. Ich gehe rauf und runter. Okay. Dann gehst du aber sehr oft rauf und runter am Tag, wenn du so viel Sport machst. Ja, so oft geht's rauf und runter, okay? So. Jetzt versuche nochmal die Perspektive zu ändern, dass wir einfach mehr drauf kriegen. Stellen wir den Stuhl einmal weg. So. Jetzt sieht man das doch schon viel besser, oder? Das kann man auch alles schön erkennen. Wichtig bei den Unterschenkeln ist, wenn das deine Füße sind, dass du die Füße nicht nur gerade drauf stellst, sondern dass du deine Füße beispielsweise auch noch so die Fersen nach außen drehst und auch die Fersen nach innen drehst, okay? Wenn das deine Füße sind, if these are your feet, turn your feet the outside and turn them also inside, that you hit all three different angles, dass du alle drei Winkel triffst, okay? Also, jetzt machen wir noch die anderen beiden Winkel. I can feel it. 80 Kilogramm kann man gut fühlen. Was wir bei Jeffersons machen ist. After exercising the calves, I always do some Jeffersons. When you are doing Jeffersons, you are just grabbing the barbell between your legs and then you go like up and down, like you see with this motion. And normally I do Jefferson's with 40 to 60 kilograms, but right now I have 40 kilograms on the barbell, not too heavy for the beginning. It is a really intense exercise, but I think really a good exercise. If you don't know Jefferson's, just try them out. Your feet should point outwards and then just do this motion, the barbell between your legs. The next exercise up on the schedule would be some Hackenschmitz. This is actually a really, really good exercise invented by Georg Hackenschmidt. And basically this is similar to deadlifts, just that you actually have the barbell behind your back not in front but behind so do this this is really a good exercise but as you can see i am wearing my bandages my knee bandages and i would highly recommend that you also wear your knee bandages for this exercise but this is just a friendly hint and you can actually do it or you just don't do it but my opinion is that you should wear knee bandages all right so 
let's get started let's put these bandages on and then do some Hackenschmitz yes let's go please do it such a good support so a good unterstützung for your knee very good support for your knees So, los geht's. Here you can see me doing some Hackenschmitz. So, and these are the exercises that I keep doing before I actually train the hamstrings and then for the grand, grand finale do some squats. I always do squats actually at the end of my workout because when my legs are all pumped up and the blood is flowing and I can feel the pump then I just do the squats the big squats with big weights and these are the two main exercises that I just keep in my pocket for the grand final for the grand final so I just keep on doing these exercises right here you can see me exercising the calves a little bit better you can see actually the calves working and you can see the motion but as I mentioned I keep on doing these exercises and then just for the finale I just train my hamstrings and then I do squats at the end. Here you can see what I meant when I said that you need to hit all three angles of your calves you see how actually I turn my feet and how they point outwards and when you actually change the angle you also hit different angles of your calves and I would highly recommend that you try to hit all three angles of your calves so that you get that three-dimensional look right there you can see the last angle the third angle and as you can see the back of my feet is pointing inwards and this is the third angle
as I said earlier in this video, the last exercises will be actually the exercises for the hamstrings and squats. And right now we are actually beginning with the hamstring exercises. For that I just lay down flat on my belly and then I just press the weight plate up. I start with 20 kilograms and this is my exercise for the hamstrings. So, machen wir es ein bisschen schwerer. Okay? Immer diese Werbung. So, ich muss einen Schluck trinken, kurz. Okay, also ich muss euch sagen, ich trainiere jetzt schon eine Stunde und 39 Minuten, nicht schlecht. Oder was meint der Chat dazu? Eine Stunde 39 Minuten, nicht schlecht. Wir machen jetzt 40 Kilo drauf und schauen uns an, wie das Ganze mit 40 Kilo klappt. So, we will add 20 Kilograms. And then we will have a look how it goes, okay? With 40 kilograms. With 40 kilos, it's all short. Show once it's on, okay? Let's go! So, 
40 Kilograms. 40 Kilogramm. Noel Rose, bist du noch da? So, für Noel Rose machen wir jetzt mit 40 Kilogramm die nächste Übung. Wenn du noch da bist, schreib eine 2. Wenn du glücklich bist, schreib eine 1. 2, okay, sie ist noch da. 1, okay, sehr gut. Was meint Noel Rose? Wie viele Wiederholungen schaffen wir mit 40 Kilo? Noel Rose darf einen Tipp abgeben. Wie viele Wiederholungen werden wir schaffen mit 40 Kilo? Zwanzig niemals. Niemals zwanzig. Wahnsinn. Ich kann es versuchen, aber das wird nicht möglich sein. Ich bin 35. 20 Wiederholungen mit 40 Kilo. Puh. Also ich würde sagen, realistisch. Realistisch 10. 20. Ich versuche. Ich versuche 20 zu schaffen, aber wahrscheinlich werde ich es nicht schaffen, okay? Ich gebe mein Bestes für Noel Rose. Ich gebe mein Bestes, aber 20 ist schon sehr viel. 40 Kilo. Machen wir 10, okay? Probieren wir. Das ist schon sehr viel. Also 10 ist schon viel. Für mich zumindest viel, aber okay. Okay? Probieren wir 10. Na? Nur Rose ist noch nicht so begeistert von 10. Probieren wir 10. Einigen wir uns auf 10, okay? Okay. <lacht> Probiere ich 10. 20 schaffe ich nicht. Okay. 12. Nicht 10, aber auch nicht 20. So, soll ich mit 50 Kilo probieren? No Rose. Sollen wir 50 Kilo versuchen? Das waren jetzt 40. Was meint Noel Rose? Sollen wir die 50 Kilo anpacken? Ja, 50 Kilo. Wie viele Wiederholungen, aber realistisch, bitte. Also mit 50 schaffe ich keine 10. Ich habe jetzt mit 40 12 geschafft. Was für ein Tipp gibt Noel Rose ab? Wie viel schaffen wir? 10. So viel. Das wird schwierig. Also ich kann es versuchen, okay? Ich versuche es, aber es wird schwer. Richtig schwer. Also machen wir 50. So. so, damit ihr das Gewicht sehen könnt. Das sind jetzt 40. Da machen wir noch 10 Kilo drauf, okay? Oh, Noel Rose ist knallhart. Gibt es keinen Rabatt heute. Kein Rabatt. Niente Sconti. Ninch Rabatt. Ninch Prozente. Keine Prozente. Kein Rabatt. Kann man da nichts aushandeln. Sieben. Okay. Okay, sieben ist okay. Probieren wir sieben.
And now it's time for the big final. We are doing squats right at the end. I always start with 60 kilograms, means 20 kilograms on the left side and 20 kilograms on the right side, and then 20 kilograms the weight of the barbell. This makes 60 kilograms in total. So 60 kilograms for a warm up, I think is really a good weight, not too heavy and not too light. And you can actually do good repetitions with it. If this should be too heavy for you, just take a weight that actually fits your meanings, fits your body. For me, 60 kilograms are actually a good weight. So let's go, the grand finale. Here we go, doing squats, yes. So, that everybody can see it. Right there you have it. The gray plates are 10 kilograms and the big black one are 20 kilograms, okay? So these are 40 kilograms each side. 40 Kilo auf jeder Seite. Wir haben zwei graue Zehner und eine große 20 Kilo. Die schwarze, dann nochmal 20 Kilogramm die Handelstange, macht 100 Kilo. So, the dumbbell weights 20 Kilograms, the grey plates weight 10 Kilograms. And the black plates weigh 20 kilograms. That makes 100 kilograms, okay? I just need to readjust my bandages. Ich muss gerade meine Kniebandagen richten. And then we do squats with 100 kilograms, okay? Oh, and by the way, if somebody says like, oh, these are fake weights, these are fake weights. No, and I will prove it. I will prove it to you that these are real weights. This is a real iron plate. Now listen. You hear that? It's real iron. Other side, check it. Do 
these are all real solid iron plates okay alles solide eisenplatten wir arbeiten hier nur mit echten gewichten we only work with real weights ihr habt zum klang gehört wenn eisen auf eisen schlägt hört sich das so an when you hit iron with iron then you hear this clunky iron metal sound all right and now let's let's stop talking let's do it hör mir auf zu reden machen wir es einfach Just freaking do it. You know what? Let's do it. One hundred and ten. Machen wir es hundert zehn Kilo. solid iron 110 kilograms solid a premiummal a zene hallgatás új világába nyersz bebocsátást and get a little commercial hangszórókhoz vagy tévéhez és reklámmentesen hallgathat zene a beállítás Okay, this will be my last set for today. 110 kilograms. Das hier wird mein letztes Set für heute sein. Okay, danach werde ich Schluss machen. 110 Kilo Kniebeugen. So we will do squats with 110 kilograms, and after that, I'm actually pretty much done. We trainiert schon seit zwei Stunden und sieben Minuten. We are exercising since two hours and seven minutes. Crazy, crazy. So this will be my last set. All right, let's go. All right. 